Dit opstel heet Europese verkiezingen. Ook als je het wel wilt, als je voor Europese samenwerking bent bijvoorbeeld... dan nog is het onmogelijk om de verkiezingen voor het Europees parlement serieus te nemen. Het begint al met de deelnemende partijen. D66 en VVD zijn in Europa hetzelfde. Dat wil zeggen, ze zitten in dezelfde Europese partij. Hetzelfde geldt onder andere voor de SP en de Partij voor de Dieren. Maar voor de vorm doen ze nu nog even alsof ze verschillend zijn. Ronduit komisch is het gegeven dat de ChristenUnie en de SGP... hun Europese broeders alvast waarschuwen voor het Forum voor Democratie... dat na de verkiezing waarschijnlijk in dezelfde Europese fractie zit. Gelukkig bezet Nederland maar 26 van de 751 zetels in het Europees parlement. Dat verder ook niet veel te zeggen heeft. Het is dus niet zo dat uw stem het verschil maakt. Sterker nog, u stemt voor de vorm. Niemand weet waar zijn stem neerdwarrelt. Het Europees parlement is de Duma onder Stalin... het Chinees Nationaal Volkscongres en de gemeenteraad van Rede in één. Het gaat over alles, maar uiteindelijk over niets. En dat weet u, want op straat heeft niemand het over de Europese verkiezingen. Alleen op het Vrijthof in Maastricht werd gisteravond over Europese politiek gesproken. Want daar was het eerste lijsttrekkersdebat tussen vijf spitsenkandidaten van Europese politieke partijen. De verslaggever van het NWS-journaal was een van de weinige ter plekke en constateerde een leeg plein. Maar vond het debat tussen Frans Timmermans van de Sociaaldemocraten, Bas Eikhout van de Groene, Violeta Tomic van de Partij voor Europees Links... Jan Zabredriel voor de Conservatieven... en Guy van Hofstad van de Liberalen toch nieuwswaardig. Ze zijn namelijk stuk voor stuk kandidaat... voor de opvolging van Jean-Claude Juncker... als voorzitter van de Europese Commissie. De grootste kandidaat, de Duitse christendemocraat Manfred Weber... kwam niet opdagen vanwege een verjaardagsfeest. Ik herhaal, de grootste kandidaat kwam niet opdagen... vanwege een verjaardagsfeest. En verder waren alle nationalistische en populistische partijen... bij elkaar opgeteld na de aanstaande verkiezingen... waarschijnlijk de grootste partij, ook afwezig. Als tegenstanders van het construct Europa... werken die niet met Europese lijsttrekkers. Wat overbleef was vooral Frans Timmermans, Frans Timmermans en Frans Timmermans. Een man die zichzelf aan veel talen kan ontroeren... maar die in de kern toch vooral een rossende rode JC-supporter... van het ergste soort blijft. Er zijn mensen die trots zijn dat, de, dat er een Nederlander kans maakt... om president, tussen aanhalingstekens dan, van Europa te worden. Maar dat waren de Luxemburgers in eerste instantie ook... toen hun Jean-Claude Juncker, die de afgelopen jaren meer dronken... dan nuchter in beeld verscheen, werd aangewezen. Wat van het eerste Europese debat bleef hangen... was een zielige schreeuw om aandacht. Want ze hebben uw stem nodig. Niet omdat, seri- omdat ze serieus iets te kiezen valt... maar voor de eigen geloofwaardigheid. Ze willen hun democratie met ons vieren. Er zijn mensen die vinden dat je altijd moet gaan stemmen. Dat je anders vier jaar je mond moet houden of zoiets. Ik kan daar voor een deel in meegaan... maar voor deze verkiezingen maak ik graag een uitzondering. Dit heeft niets met democratie te maken. <tied>